ഹലോ മുള്ളിച്ചേട്ടാ ഹലോ ലതീഷേട്ടാ വെൽക്കം ഇപ്പോൾ തീർപ്പ് എന്ന സിനിമ വരികയാണ് തീർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു വേർഡാണ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് തീർപ്പ് കൺക്ലൂഷൻ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കൾമിനേഷൻ അപ്പൊ ഈ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കാരണം അലഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോണർ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് നല്ല അലഗറി ചെയ്യുന്ന പോയി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൽ അലഗറിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്തരാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ അലഗറിയുടെ ഒരു മീനിങ് രൂപകം എന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് ഉപമ എന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് അന്തരാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ തീർപ്പിൻ്റെ ഈ പല അർത്ഥങ്ങളിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇത് കാഴ്ച ഇതിൻ്റെ കാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാഴ്ചക്കാരനും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും അത് ആ കാഴ്ചക്കാരനെ തന്നെ വിടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വരുന്നവരെല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇത് ഇതൊരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ല ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കഥാപാത്രങ്ങൾ അനുയോജ്യരായ ആൾക്കാരെ അവരുടെ ടാലൻ ആ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ആർക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഒരു കഥന രീതിയാണ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോൺ ഇൻ ടു ദ സ്കീം ഓഫ് നറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഒരു നാല് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ പൃഥ്വിരാജ് ഇന്ദ്രജിത്ത് സൈജു ഗുരു വിജയ് ബാബു ഈ നാല് പേരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പൃഥ്വിരാജ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രജിത്തും ഇവർ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ സ്പേസിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ യോജിച്ച കാസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആദ്യത്തെ സിനിമ കമാര സംഭവം അതൊരു വലിയ സ്കെയിലിൽ വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്ത ഒരു മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിലിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ലിമിറ്റഡ് സ്പേസും റൂമും ടെക്നീഷ്യൻസും റിസോഴ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പം കോവിഡ് കാരണം എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അത് കൃത്യമായി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്രൗഡുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രം ആ സമയത്ത് ചെയ്യാതെ എല്ലാം ഈ സെക്കൻഡ് വേവും തേർഡ് വേവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് അത് ചെയ്തത് ബാക്കി നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരിയഡ് പീസൊന്നും അല്ല അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അലഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോണറിൽപ്പെട്ട സിനിമയാണ് പിന്നെ കമാര സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു സറ്റാരിക്കൽ ഫിലിമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ബിഗ് ഫിലിമാണ് ഒരുപാട് മൗണ്ടിങ് ആവശ്യമുള്ള സിനിമയാണ് ഇതിനും മൗണ്ടിങ് ആവശ്യമുണ്ട് വേറെ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കമാര സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു ആഖ്യാന രീതിയുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ അറിയ വീതമാണ് ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് വളരെ ഒരു സഡൻ ആയിട്ടൊരു ഗഷ് റൈറ്റിംഗ് വന്ന ഒരു സിനിമ അപ്പോൾ അത് ആ കോവിഡ് കാലത്തും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടും അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു ആ സിനിമ കാരണം അതിനൊരു ടോപ്പിക്കാലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അടുത്ത സിനിമയായിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ നറേഷനിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടെല്ലിങ് ടെക്നിക്കിലും ഒക്കെ കമാര സംഭവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വിഭിന്നമായ ഒരു ഒരു
മുരളിപ്പാടി മുരളിപ്പാടി ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ലതാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം മ്യൂസിക്കലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും അല്ല പക്ഷെ ഫിലിം മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പാരലൽ ട്രാവൽ വിത്ത് ഫിലിം അപ്പൊ അത് എഴുതുന്ന സമയത്തും നമ്മളിപ്പോ ബാക്കി നമ്മൾ എഴുതിയ സിനിമകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മറ്റു സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു പാരൽ ട്രാക്ക് എപ്പോഴും ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മാർച്ചമ്പതിനെ പറ്റി നേരെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു അന്ന് റിലീസ് ആയപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ളൊരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാതെ പോവുകയും പിന്നീട് ടി വിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ പല റീഡിങ്സ് ഉണ്ടായി എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അന്ന് തിയേറ്ററിൽ അത് കണക്റ്റ് ആവാതെ പോയതും പിന്നീട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാല് ഒരു സിനിമ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ കണ്ടന്റുമായിട്ട് ഏറ്റവും സിനിമയുടെ കണ്ടന്റുമായിട്ട് ഏറ്റവും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റിയുടെ ടെക്നിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഫെയിൽ ചെയ്തൊരു ഏരിയ അതിന് ആ എന്താണ് ആ ജോണർ ആ ജോണറിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു പബ്ലിസിറ്റി അല്ല അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയത് അതിന് അത് വേറെ രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ മെയിൻ സ്ട്രീം മാസി മൂവി വിച്ച് കമാര സംഭവം വാസ് നോട്ട് അതൊരു പേഴ്സണൽ വ്യൂവിങ്ങിലോട്ടും പിന്നീട് അതൊരു ഹോംസിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ശരിക്കുള്ള ടോൺ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് അതിനിപ്പോൾ ഉള്ളൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് വന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മറ സംഭവം മുരളി എന്നോട് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു രണ്ട് പാർട്ടുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു ഒരു സിനിമയും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒരു സിനിമയായിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ത്രീ പാർട്ട്സ് ആണ് ശരിക്കും അത് ഇനി ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അത് 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 നമ്മൾ അന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ പറയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മാത്രം ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഇറക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫില് നമ്മൾ ചെയ്ത സിനിമയുടെ സ്പൂഫ് നിറക്കുന്നു എന്ന് ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ട് സിനിമയായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സിനിമയായിട്ടേ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നപ്പം പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിൽ സ്പൂഫ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം വിടാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അതിൽ അതിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെക്നിക്ക് ജീവചരിത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന കലർപ്പുകൾ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു വൺ ഫിലിം സാധനമായിരുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഒരു ത്രീ ഫിലിം ത്രീ ഫിലിം സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് പറയുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പുള്ളൊരു ഫിലോമെന്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവേ അപ്പൊ അന്ന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അയ്യോ രണ്ട് പാർട്ടി ത്രീ പാർട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോഴ് ഈ കമാര സംഭവത്തിന് ഇത്രയും അക്സെപ്റ്റൻസ് പോസ്റ്റ് റിലീസ് കിട്ടിയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സത്യത്തിൽ തേർഡ് പാർട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് എപ്പോൾ നടക്കും എങ്ങനെ നടക്കും എന്നുള്ളത് അറിയാലോ കമാര സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പൃഥ്വിരാജ് മുരളി ഗോപി രതീഷ് അമ്പാട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒരു വലിയ സിനിമയാണെന്നൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസ് വന്നിരുന്നു ആ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെയാണോ തീർപ്പായി മാറിയത് അതോ ഇത് പിന്നീട് കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം പ്ലാൻ ചെയ്ത ഓരോ സബ്ജക്റ്റാണ് അത് പക്ഷെ വളരെ വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നത് പെട്ടെന്ന് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്പ്രെഡും ഭയങ്കര ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു അൺപ്രസിഡൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇത്ര വന്ന സമയത്ത് അതിന് ആ സമയത്ത് അതിനെ അങ്ങനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് അറേവ് ചെയ്തത് കാരണം ഇത് ആ സമയത്ത് മാത്രമല്ല ഓരോ എല്ലാ സിനിമകളും ഒ ടി ടിയിൽ പോകുന്ന സമയമായിരുന്നു ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയാണ് മെയിൻ സ്ട്രീം ആണ് ബട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്
ഇതും സിനിമ തരണം ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മാത്രമല്ല തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ മെയിൻ സ്റ്റേ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഒ ടി ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും തിയേറ്ററിൽ സിനിമയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ മിസ്റ്റിക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണ് തിയേറ്റേഴ്സിന് ഉള്ള സിനിമകൾ ആദ്യമേ തിയേറ്റേഴ്സിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒ ടി ടി ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ പേഴ്സണൽ വ്യൂവിംഗ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്ലാൻ ചെയ്യണം തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള നിലയിലും കലാകാരന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിലും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു വളരുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ഇനിയും അത് പുലരണം അത് വളരെ അതിൻ്റെ എല്ലാ മാഗ്നിഫിസൻസോട് കൂടിയും അത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പിന്നെ കളക്ടീവ് വ്യൂവിങ്ങിന് കളക്ടീവ് സോഷ്യൽ വ്യൂവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമക്ക് സിനിമയ്ക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരു ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ ഒരു പുരുഷാരത്തിലൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇരുട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ജാതിയില്ല മതമില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസസും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പ്രഷ്യസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെമോക്രസി അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ ആ ആർട്ട് ഫോം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ തിയേറ്ററിലുള്ള വ്യൂവിങ്ങിന് ദർ ഇസ് നോ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് അത് എക്കാലം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആശിക്കുന്നത് തീർപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാല് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കഥയാണെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിന് ഒരു സബ്ലെയർ അപ്പോൾ ഇപ്പം അലഗറി കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും അലഗറി എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രൂപകമാണ് അന്തരാർത്ഥം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അലഗറി എന്ന് പറയുന്ന ജോണറിൽ പെടുന്ന സിനിമയാണ് തീർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർപ്പിൽ നമ്മൾ അതൊരു വ്യൂവിങ് അതൊരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ സ്ട്രീം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു വ്യൂവിങ്ങിനും ഒരു ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു അതിലൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് വ്യൂവേഴ്സിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയും കൂടെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം എല്ലാം പറയാം വ്യൂവേഴ്സാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതിൽ ഒരു നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ലെയറല്ലാതെ ഒരു ലെയർ കൂടെ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ആ ലെയറിലും കൂടെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻസും ഇതെല്ലാം ആ ലെയറിൽ വരും അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു കഥ ഒരു നാല് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കഥയാണ് അതിനൊരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹികമായ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ് എ നേഷൻ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയോ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇതിൽ ഓരോ കഥാപാത്രം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൂടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഇതൊരു ഇനി കണ്ടിന്യൂ പ്രോസസ് ആയിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും പടങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ടോ അല്ല ഇത് എസെൻഷ്യലി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് ഫ്രൈഡേ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്തോളം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോ കൊണ്ടുപോകണം അതിൻ്റെതായ ഒരു അവസ്ഥകൾ വരികയാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ചെണ്ടാദത്തെ സിനിമ കമാര സംഭവത്തിന് ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനിന് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയതാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുനിൽ കെ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറാണ് പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫിലിമാണ് ഓക്കെ പുള്ളി കുറേ ആർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എൻ്റെ ആർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ ഭയങ്കരമായി ഡിമാൻ
ഇതിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റോ ഇതിന്റെ പില്ലേഴ്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനോ എല്ലാത്തിലും ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കഥയും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒക്കെ കഥ അതിൽ വരാം കാണാം അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സുനിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുനിലിന്റെ ഒരു ഗംഭീരമായ വർക്കായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രജിത്ത് മുരളി ഗോപി ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മുതൽ ഇപ്പൊ ലൂസിഫർ വരെയുള്ള സിനിമകളിൽ ഇന്ദ്രേട്ടൻ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകൾ മാത്രമേ അതേ ഇല്ലാതെ പോയിട്ടുള്ളൂ ആക്ടർ ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കുകയാണ് ആസ് എ റൈറ്റർ ആൻഡ് ആക്ടർ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെമിസ്ട്രി ഇതിലും കാണാൻ പറ്റുമോ ഇന്ദ്രേതിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഇന്ദ്ര എനിക്ക് അപ്പോ ഇതില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഓരോ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടാനായിട്ടായിരിക്കും റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇന്ദ്രന് എഗെയിൻ ഇന്ദ്രന് ഇന്ദ്രനെ കണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ ഒരു ആക്ടർ വരാറുണ്ട് അപ്പോ ഇതിലെ ഇന്ദ്ര ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ കല്യാൺ മിനോ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇന്ദ്രന് തന്നെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വന്നതാണ് ആദ്യമേ നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും ആ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്താൽ അല്ലാതെ ആ ആളിനെ അവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ വരുന്നത് ഇന്ദ്രൻ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നതല്ല അതിൽ ആ സ്കീമിൽ ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇന്ദ്രന്റെ പ്രസൻസ് ആവശ്യം വരുന്നത് അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ് ഇതിൽ മുരളി ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പടമായിട്ട് സ്വന്തം സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എടുത്തൊരു ഡിസിഷൻ ആണോ അതെ അത് അഗൈൻ കാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അല്ല അല്ലെങ്കിലും എന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷനിൽ തോന്നാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ പറയുമ്പോഴും ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ലൂസിഫറിൽ തന്നെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനാണ് അത് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഐ ഡോണ്ട് സി മൈ സെൽഫ് പ്ലേയിങ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ അത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് മനസ്സിൽ വരും ചില ആക്ടേഴ്സ് മനസ്സിൽ വരും അത് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ആ കാസ്റ്റിംഗ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ലീവ് ഇറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ടർ ഇപ്പൊ എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ആ ക്യാരക്ടർ എന്നെ കാണുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിലാണ് മുരളിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെറുതെ മുരളീനെ വെറുതെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ മ്യൂസിക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുരളി ചേട്ടനാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അലഗറി മീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക് എത്രത്തോളം ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒരു കാര്യം സ്ട്രെസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോപി സുന്ദറാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് മ്യൂസിക്കും ലിറിക്സും ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോങ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തു തന്നെ ഉള്ളു അപ്പൊ മ്യൂസിക് കംപ്ലീറ്റ് എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ല ഗോപിയാണ് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൽ ഒരു നല്ല വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ സെറ്റ് ഡിസൈനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഇതിന്റെ മ്യൂസിക്കിൽ സോങ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിലും ഒരു 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 ഇത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഒരു സാധനം മാതിരി വന്നിട്ടുണ്ട് അലഗറി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി സബ് സ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിക്കൽ ഓർഡറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിലെ മ്യൂസിക്കൽ പാരലൽ നറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതുപോലെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി സുനിലാണ് സുനിലിൻ്റെ കമാര സംഭവം ചെയ്ത അത് വേറൊരു ടോട്ടലി എന്താ പറയുക ക്യാമറ
അത് കയറുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് കൂടിയാൽ സെറ്റാപ്പിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു അലഗറിയുടെ ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയും ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സിനിമ അപ്പോൾ അതിന് ഇതിൽ ഹ്യൂമർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹ്യൂമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാഴ്ചക്കാരാണ് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ വരാവുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ലൈഫ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം എന്നോട് ഒരുപാട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ലെങ്ത് കോമഡി ഫിലിം ചെയ്യാത്തത് ഫുൾ ലെങ്ത് കോമഡി അല്ല നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ഫുൾ അതിൽ കോമഡി ഉണ്ടല്ലോ ഈ സിനിമ എന്റെ സിനിമകൾ എഴുതുന്ന സിനിമകൾ ഇപ്പൊ കമാൽ സമ്പത്തിന് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് സെറ്റാറുണ്ട് ശരിക്കുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ജോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഉണ്ട് ഹ്യൂമർ തന്നെ പലതരം ഉണ്ടല്ലോ സെറ്റാർ ഒരു തരം ഹ്യൂമർ ഒരു സർക്കാസവും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും പല റീഡിങ്സും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ പോസിറ്റീവ് റീഡിങ്സും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് റീഡിങ്സും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഹാർഷ് ക്രിറ്റിസിസംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ തീർപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് ഇസ് യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഹൗ ഡു ഹൗ വിൽ പീപ്പിൾ ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയാകുന്നില്ല എല്ലാ സിനിമകളും എല്ലാ ജനങ്ങളും നിറഞ്ഞ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കാണണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഓരോ റൈറ്ററും ഓരോ ഡയറക്ടറും ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നത് അതെല്ലാവരും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയാണ് എല്ലാ സിനിമകളും അതിലൊരുപാട് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക ബാക്കിയുള്ളതിന് ഇതാണ് മാത്രമല്ല സക്സസിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യലി നമ്മൾ സക്സസ് ഭയങ്കരമായ മണി സ്പിന്നർ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം കമാല സംഭവത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു പോസ്റ്റ് റിലീസ് സക്സസ് അത് സക്സസ് ആണ് അതൊരു വേറൊരു തരം സക്സസ് ആണ് അപ്പം ആ സക്സസ് കിട്ടി ഒരു സിനിമ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വലിയ സക്സസ് ആവണം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഇത് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുകയും അത് ബോക്സ് ഓഫീസ് സക്സസ് ആയിരുന്നു ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്കൊരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉരുളാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസ് ഫെയിൽ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫെയിലിയറിന് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതറിയാം പിന്നെ ഒരു സിനിമ പല രീതിയിൽ പല മനസ്സുകളിൽ പലതായി വീഴുന്നതാണ് ഒരു സിനിമ ഏറ്റവും വലിയ മെയിൻ സ്ട്രീം ഹിറ്റ്സ് വരെ അതിന് ഭയങ്കര ഡീറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും നമ്മുടെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാമുൽ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കോട്ടി നമ്മൾ പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാടകം കാണാൻ നാടകം കാണുന്ന എന്താ പറയുക ആയിരം പേര് പോകുമ്പോൾ കൂവിയാലും ഒരാൾ അത് കണ്ട് കൈയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അയാൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാടകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാമുൽ ബക്കറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു എന്താണ് സ്വദേശം അപ്പൊ ഈ സിനിമ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ എഴുതിയതിൽ ഇതൊരു അതിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു സിനിമയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സിൻസിയർ ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കപ്പെടും അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി അപ് ടു ദ വ്യൂവേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ റെസ്പെക്ട് ദ വ്യൂവേഴ്സ് ഡെസിഷൻ എനിത്തിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയ മാസീവ് സ്കെയിൽ സിനിമകളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ കമാര സമൂഹം പോലൊരു സിനിമ മൗണ്ട് ചെയ്ത് അത് ഡയറക്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്തൊരു ഡയറക്ടറാണ് രതീഷൻ പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആർ 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 പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിക്രം പോലെയൊക്കെ സ്കെയിൽ മൗണ്ട് സ്കെയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന സംവിധായകർ വളരെ കുറവാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ബഡ്ജറ്റ് കാരണം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് ആ കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പ്രസന്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സാധ്യതയുള്ളൊരു സംവിധായകനാണ് രതീഷൻ പാട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സിനി
അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചിച്ചാലും വെച്ചാൽ അവസാനമേ എഴുതുള്ളൂ അപ്പം അതിന് കുറേ സമയമെടുത്തു അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊരു വലിയ സ്കെയിലിൽ ചെയ്യേണ്ട സിനിമ വേണമെന്ന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഗൂഗിളും പോലെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ തയ്യാറായി അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് ആ സിനിമ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല സ്പെക്ടക്കിൾ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സ്പെക്ടക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരു സ്പെക്ടക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യ സിനിമ ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമ തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ആവുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിൽ കോണ്ടന്റിന്റെ ബാക്കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെറും ഒരു ബേസ് ബോർഡ്സ് ആണ് അതില് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അത് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഒരു കോട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ശീലമാണ് അത് ആദ്യം സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കോട്ട് ഇതിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ആകാംക്ഷയുണ്ട് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് ചോദിക്കാണ്ട് വിടാൻ പറ്റില്ല എമ്പുരാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് പൂർത്തിയായി എന്ന് കേട്ടു രാജൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂസില് ബോൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് രാജന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് കൊടുത്തതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും തുടങ്ങാൻ അതൊരു നല്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള സിനിമയാണ് അപ്പോൾ രാജു അതിൻ്റെ വർക്കിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡയറക്ടറിൻ്റെ വർക്കിലോട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തത് കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ അത് എംബ്രാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് അതിൻ്റെ ഓക്കെ റിലീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എംബ്രാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായിരിക്കും ഓക്കെ രതീഷിന്റെ അടുത്ത പ്ലാനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത പ്ലാനുകൾ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല പ്ലാനുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മുരളിയായിട്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ അരീനയാണല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ കിട്ടും കിട്ടും കിട്ടണം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യണം അതാണ് ലാലേട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഒരു സിനിമ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്ന് കേട്ടു കോവിഡിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു ന്യൂസ് വന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ അതിലേക്ക് കിടക്കാറോ ഇല്ല അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് അഗെയിൻ അതും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈസൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതിലോട്ട് ചെയ്താൽ അത് എൻ്റെ എന്തായാലും അത് ലൈനപ്പിലുണ്ട് പുതിയ ഡയറക്ടർ ആണ് ആ അതെ ഷിബു ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ അത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ആഫ്റ്റർ ടൈസൺ ഓക്കെ എഴുതുന്ന സിനിമ ഒരു അലഗറി ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്താണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന സിനിമയാണ് ഓൾമോർ എന്താണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് തീർത്തും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നതിലുപരി അതൊരു എൻ്റർടൈനർ തന്നെയാണ് ഇത് ഡിഫറെൻറ് വേ മെയിൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമ അപ്പോൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും